গত কয়েক দিনের টানা বর্ষণ ও সীমান্তের ওপার থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি বেড়ে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় প্রতি ঘন্টায় সুরমা নদীর পানি গড়ে আট সেন্টিমিটার করে বাড়ছে বর্তমানে বিপদ সীমার তেয়াত্তর সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদী ও বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে সুনামগঞ্জ পৌরসভার তেঘুরিয়া সাববাড়ির ঘাট বড়পাড়া মল্লিকপুর সহ বেশ কিছু নিম্নাঞ্চল জলবদ্ধতা দেখা দিয়েছে শহরের আবাসিক এলাকাগুলোতেও এছাড়া তাহিরপুর উপজেলার সীমান্ত এলাকার হাট বাজারগুলো প্লাবিত হয়েছে এতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন কয়েক হাজার মানুষ গত বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা থেকে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় চারশো পনেরো মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড পাহাড়ি ঢলে দেশের নদ নদীর পানি বাড়তে শুরু করেছে এতে বন্যা আতঙ্কে দিন পার করছেন নদী পাড়ের মানুষ এ মুহূর্তে রাজশাহীতে পদ্মা নদীর শ্রীরামপুর টিবাদ এলাকায় আছেন রিপোর্টার রাকিবুল হাসান এবং সিলেটের সুরমা নদীর পাড়ে আছেন রিপোর্টার আব্দুল আহাদ সরাসরি যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে যাব রাকিবের কাছে রাকিব কাজল রাজশাহী শহরের পাশ ঘেঁষা যে পদ্মা নদী রয়েছে এর সতেরো কিলোমিটারের অংশে কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে গেল এক সপ্তাহ থেকে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে তবে এই পানি বৃদ্ধির হারটি কিন্তু অনেক ধীর গতির আর তারা যেটি বলছে যে আসলে আজকে সকাল ছয়টায় তারা যে পানি স্কেলটি মেপেছে সেটি হচ্ছে নয় দশমিক নয় আট সেন্টিমিটারের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে যদিও রাজশাহীর শহর অংশের বিপদ সীমাটি হচ্ছে আঠেরো দশমিক পাঁচ শূন্য সেন্টিমিটার অর্থাৎ অনেক নিচ দিয়ে আসলে পানি প্রবাহিত হচ্ছে তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি বলছে যে আসলে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে আসলে পদ্মা নদীর এই অংশে পানি বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় তবে একেবারে জুন জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে জুলাই পর্যন্ত এই সময়টিতে কিন্তু পানির পরিমাণ খানিকটা বাড়ে তবে এবারে আসলে বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কারণে কিন্তু আমরা এই পানির যে বৃদ্ধির যে প্রবাহটি সেটি কিন্তু আসলে দেখছি না এছাড়া গেল কয়েকদিনে কিন্তু পানির যেই পরিমাণটি আসলে এখানে নির্ধারণ দেখা হয়েছে সেটি হচ্ছে দশ দশমিক শূন্য সাত সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে গেল চব্বিশ তারিখে এবং পঁচিশ তারিখে দশ দশমিক একুশ এবং গতকালকেও কিন্তু আসলে দশ দশমিক তিন শূন্য সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি বলছে যে তার আগে আগের দিন কিন্তু আটষট্টি মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে আসলে গতকালকে পানির প্রবাহটি বেশি ছিল তবে আজকে যেহেতু পানির নদীর যেটি ধর্ম যে উজান থেকে আসলে ভাটির দিকে আসলে পানি নামতে থাকে যার কারণে কখনো কখনো কিন্তু আসলে পানির প্রবাহটি বেশি পাওয়া যায় এবং কখনো কখনো আসলে কম তবে সার্বিক দিক থেকে বিবেচনা করে পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি বলছে যে আসলে পানি প্রবাহটি বাড়তে শুরু করেছে এবং এই পানি প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে কিন্তু পদ্মা নদীর যে সমস্ত নিম্নাঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানকার যারা বসত বাড়িয়ে করে থাকেন সেখানকার বাসিন্দারা কিন্তু বেশ ঝুঁকিতে আছেন এবং তারা কিন্তু বেশ শঙ্কিত তারা বলছেন যে আসলে এর আগে বিভিন্ন জায়গায় বাঁধে যে ভাঙন এবং যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে সেই সমস্ত জায়গাগুলো নিয়ে কিন্তু তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছে তারা তেমনটি আমাদেরকে জানিয়েছে তো রাজশাহীতে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধির এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ চলে যাব সিলেটে সহকর্মী আব্দুল আহাদের কাছে হ্যাঁ রাকিব সিলেটের মানুষ বেশ আতঙ্কে রয়েছে কারণ উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল এবং লাগা যে টানা বৃষ্টি হচ্ছে ভারী বর্ষণ এই বর্ষণের কারণেই মূলত সিলেটের সবগুলো নদ নদীর পানি এখন বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং আমি কথা বলেছিলাম আজ সকালে সিলেট পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে তারাও জানিয়েছেন যে তারা বেশ আগে থেকেই বন্যার পূর্বাভাস দিচ্ছেন এবং বন্যা হওয়ারই সম্ভাবনা খুব বেশি এবং এবার এখনও পর্যন্ত সিলেটে কোনো বন্যা হয়নি তবে এখন যে বর্ষণটা হচ্ছে এই বর্ষণে সিলেটে বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি এবং তারা আমাদেরকে জানিয়েছে কানাইঘাটের সুরমা নদীর পানি কানাইঘাটে বারো দশমিক নয় শূন্য সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং সিলেটে আমরা যেখানে আছি এখানে নয় দশমিক নয় চার সেন্টিমিটার উপর দিয়ে সুরমা নদীর প্রাণে পানি প্রবাহিত হচ্ছে অন্যদিকে বিয়ানীবাজারের শেওলায় কোশেরা নদীর পানি এগারো দশমিক দুই ছয় সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অমলশিদে তেরো দশমিক নয় দুই সেন্টিমিটার ও শেরপুরে সাত দশমিক চার সেন্টিমিটার উপর দিয়ে কুশের 
কুশেরা নদীর পানি প্রবাহিত হচ্ছে এবং এই শুধু সুরমা এবং কুশেরা নদীর অন্যান্য যে ছোট ছোট নদী যেগুলো রয়েছে যেমন লোভাছড়া শারি নদী সেগুলোর পানি ইতিমধ্যে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে খবর এসেছে যে সিলেটের যে গোয়াইনঘাট উপজেলা যেটি রয়েছে জানেন যে ভারতের মেঘালয়ের পাদদেশে উপজেলার অবস্থান সেই গোয়াইনঘাটে নির্মাণচল ইতিমধ্যে প্লাবিত হয়ে গেছে আমাদের কাছে কিছুক্ষণ আগে স্থানীয় বাসিন্দারা টেলিফোনে জানিয়েছেন এবং সেখানকার যে বাড়িঘর যেগুলো আছে সেগুলো অনেকগুলোই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে এবং এই যে আমি আপনাদেরকে যে পানির পরিসংখ্যান যেটি বললাম এটি হলো দুপুর বারোটা পর্যন্ত এবং এখনও পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন যে বৃষ্টি হচ্ছে এবং কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টিটা থেমেছে সকাল থেকেই বৃষ্টি হয়েছিল এবং তিনটার সময় পরবর্তী পানির যে পরিমাণ বিপদসীমা কতটুকু আছে সেটি জানা যাবে তবে যে বর্ষণ হয়েছে বলা যায় যে পানির পরিমাণ বাড়তি থাকবে এবং এখানকার মানুষ আতঙ্কে রয়েছে বিশেষ করে নদী পারে যাদের বাসিন্দা নদী পারের মানুষ যারা তাদের মধ্যে আতঙ্কটা সবচেয়ে বেশি এই ছিল আমার কাছে সিলেট থেকে সবশেষ খবর কাজল পাহাড়ে ঢলে নদ নদীর পানি বৃদ্ধি হচ্ছে সে খবর জানাতে রাজশাহী থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন রাকিবুল হাসান এবং সিলেট থেকে যোগ দিয়েছিলেন আব্